C'est une grande fierté d'être aujourd'hui au départ de cette Jack Vabre. C'est euh, 10 ans de travail, du sérieux, de l'engagement et des sacrifices. Cette transat pour moi c'est beaucoup de symboles parce que effectivement c'est ma dixième transat, Jacques Vabre. C'est aussi dix ans donc de collaboration avec Antin. C'est un chemin qu'on a parcouru ensemble avec la Lunuti et Arkema pour arriver aujourd'hui au départ. C'est peut-être aussi une de mes dernières transats sur nos chaînes 50, sur les bateaux qui sont quand même très engageants. J'aime bien effectivement les histoires d'hommes et, et de bateaux et, et de symboles et là je crois que c'en est un de fort et, et j'en ai tout à fait conscience. Quand c'est un pote, euh, la loup c'est presque un, un deuxième père. Donc c'est sûr, euh, j'ai déjà un petit peu l'émotion qui monte euh, en me imaginant euh, les quitter demain. On a fait beaucoup de travail en amont avec toute l'équipe. Euh, on avait un objectif, c'est qu'avant que le bateau arrive au Havre, euh, il soit prêt. Déjà c'était un premier pari qu'on a réussi à remplir. On a à peu près une centaine de collaborateurs qui étaient là hier, hein, qui ont accompagné pendant toute la journée euh, les skippers. On est fiers de les voir partir, ils sont super motivés. On y va, on est tous derrière eux, on va les suivre pendant 15 jours et on y va pour gagner. Dès le début, il va falloir rien lâcher, la concurrence est rude cette année, il y a du niveau au sein de la classe. L'envie elle est de gagner et il faudra le maximum pour. C'est beaucoup beaucoup d'émotions et beaucoup d'impatience aussi. Bon, Quentin va passer l'équateur euh, deux fois. La loup, il sait ce que c'est et euh, je pense que c'est euh, la combinaison de, de toutes ces émotions. Bah, voilà, une fois qu'ils seront sur le bateau, qu'ils vont quitter le Havre, ça va être un grand moment. Un grand moment pour eux, un grand moment pour Arkema, un grand moment pour le team Lalou. C'est déjà un peu notre histoire, ouais, euh, ça fait un moment qu'on l'écrit et donc là euh, c'est plus l'épitaphe 